然后他的电话开始响，我就看到那个女生的简讯。<笑>绿茶表的简讯、哦，绿茶表来了。而且那个绿茶表的简讯是说，啊、嗯，哎、呃欸，你你到家了吗？傻瓜子之类的。Yeah! Hello, Hello， 大家好，欢迎回到 Kaki Chat， 我是杰斯，我是 Iki， 我是 Kelly， 我是 Kiss。OK， 所以今天呢，我们要聊一个最近感觉很流行的话题，就是姐弟恋。因为最近在那种 K drama 或者是中国的那种电视剧，都很常可以看到姐弟恋的故事。那你们自己有谈过姐弟恋？有，有。姐姐来了，来，你也有吧？有一次而已，一次而已，一次就够了。为什么这样讲啊？弟弟不好吗？弟弟弟弟，我真的觉得还好。我我从前到尾都是啊，都是跟姐姐交往的，从来没有跟妹妹交往。其实我交往最大过是已经九岁了，十岁。哇，你今年几岁？我今年二十二。二十二，九岁哦。哦，为什么你会 prefer 姐姐呢？就是那些啊，在我年纪的那些范围里面的女生，都是大概还是在读书，要不然还是刚刚啊实习。这些女生的话，就是跟我的人生阶段很不一样。就是、我已经。想要买房子，我已经想要安定下来。这些在我范围里面的女生，她们都是还想要玩。虽然她们年纪比我大，可是我觉得，在那个感情里面，我好像是他们爸爸，要帮他们照顾他们，叫他们经济方面要怎么去啊啊，怎么需要有责任感，不要乱花钱。那你为什么会一直弟弟弟呢？就是你觉得那个开心的点是什么？对啊，因为我弟弟弟是一个很 practical 的想法，因为那时候我的人生阶段，我不太想要安，就是我不要结婚。所以我在想，我那时候的年纪，我如果我跟比我年纪大的男生交往，我觉得我在浪费他们的时间，因为很多时候他们都是要结婚，我觉得他们年纪比较小可以浪费、啊，对，可以浪费一下。哈哈哈哈哈。因为他们都在想，一个姐姐都在浪费浪费时间，浪费我时间，然后我转啊。所以跟弟弟的感觉都是为了好玩。不是好玩，就是相处起来没有压力。<笑>我前男友就是我之前订过婚，本来要结婚的，然后他是小我两岁的弟弟。其实因为我之前在他之前我，我我跟一个大我五岁的交往，然后我觉得我被管得太严了。嗯、对，然后当时就想，可能要找一个比我小的，可以跟他每天一起开开心心的相处。哦。然后结果变成我要照顾他，我觉得太累了。啊、就是我有一次跟他出国嘛，他因为他嗯。嗯没有出过国，所以我跟他飞去伦敦的时候，嗯、我记得我还要帮他填那个 arrival form。哦，我大傻眼，说啊，你不会填哦。然后就呃，在伦敦，我们的护照也不见了，就被偷。嗯，嗯因为是从我包包里面被偷的。嗯、然后他就管我。哦，他就马上管你。啊，然后护照不见了怎么办？然后他就是什么都不懂。然后我带。他就跟着你一直这样走。那、嗯、是智商的问题吧？<笑>我也觉得哎、欸，就是他是不是有点井底之蛙？我、啊、你不可能一个大男生二十多岁，你跟他说，哎，我不能怎样去香港的 embassy， 那你 Google 啊，你你,你连这个地图都不会看吗？嗯。你的前任呢？我们在一起有三年。第一年的话，我都在经啊、呃、经济上，我在啊、呃、帮他还很多东西。比如说他跟他妈妈出去吃饭，我怕他没有钱，我把我打了像一两百给他，叫他带他妈妈出去吃饭。他没有什么钱，所以我就跟他说 ：“OK， 你去找工作啊、呃，你做一个 part time 也好，你直接去找，然后我会支持你这这段。”大概有八九个月，他还没有找到工作，嗯、我就跟他们想。你给我看你那个简历，你发了多少个？我就开他的，我开他的啊 ，Google， 他的 Gmail， 我看，等八个月你发四个。那你就是跟姐姐交往的乐趣在哪？我那时候就是觉得他不会背叛，他不会啊，出去玩，每天就是就是为了一个稳定的。做工回来吃晚饭睡觉，就是每天有这个，因为我很喜欢每天有一样的，有一个。那你买条狗啊？啊，狗也不一样啊。所以我觉得你对姐姐的那种。就是可能呃想法是个幻想，你要姐姐就是可能乖巧听话，但是她又要在事业上能够就是自主。我不需要你很有上进心，我不需要你做工到很好，嗯，你做到你应该有的，就是如果你真的爱我，你真的会努力的做工跟我分担嘛。但是我你给我的感觉就是你比较大男人，那我觉得如果你真的要跟一个御姐型的，我我发现到对，那如果你跟一个比较。大的御姐型的，就是很很独立的。他们其实很多时候都会跟你呛
，因为他们不喜欢被管。我跟你讲，我我交往过的每一个弟弟都跟我讲同样的话，是啊，他们就跟我讲说，哎、欸，我喜欢比较独立的女生，我喜欢就是比较呃有 opinion， 就是有自己的想法的女生。Oh, okay, 然后直到吵架，啊、他们哎、欸、没有一次吵吵的原因就变成说。呃，你让我觉得我好不像男人，那那那那，我从来没有说过这句话，就是、伤害到他的自尊心、啊對。对，因为你没有遇到过，到你没有遇到对手。那你当你遇到对手，你输的时候，你的那个自尊心就就拿不起了，然后他们就开始变心，然后就开始出轨。OK， 所以你们在一起的时候，为什么呃吵架的原因是什么？嗯，然后比较是他想要不玩。一开始的时候，我我也很相信他，没关，因为我们会 FaceTime 嘛，因为是远距，说没关系，你就出去玩，你也不用跟我说几点要回来，那你回我回家就好。那、啊、结果他怎么样？就是你这样出轨。对，被我抓包。<笑>你怎么你怎么发现？我之前就是呃决定想要搬去香港嘛，嗯、所以一定要签字。但订婚之后，他就突然跟我说想要冷静一下，你知道、哦、break， 可是不是 break up，、哦、他说有差，说冷静期。对，然后我就记得我有一天的休假，我就想哦，直接飞去香港找他，想要。跟他聊， oh. 然后呃对，然后<笑>因为我有他家的钥匙， oh. 然后我就去他家，然后把门打开，然后我把门拉开，我拉开，看到什么？看到一个女生躺在那里，然后就穿着她的衣服，然后那衣服就是我每次去香港， okay. 就是去他家住我会穿的那一件。就、oh. 他就看着我，他就问我，你是来拿你的行李的吗？然后我傻眼。我超傻眼哦，那你怎么反应？因为我之前觉得，如果我会就是如果抓奸在床的话，有这种事情发生，我一定会是那种泼妇，对，然后把那个女生骂到臭头，然后其实我的反应是。sorry， 为什么那么怂？对，超怂的，我就把门慢慢的关上。没有，后来你问那个男的，对，他就理直气壮，他就说他只是一个朋友。朋友 ，OK，sorry。如果我留不住住你的话，那就给他。哦，给他，嗯，给他。啊，那你们的婚婚礼怎么办？你们是不是要结婚了？当时？对，其实我们那个婚礼还照办，反正就是我们之前是在。不 get 就泰国订了一个礼啦，然后我们各自的朋友跟家人已经订了机票，所以虽然分手了，我就讲那就算了，就把它当成是一个旅行的一个感觉，就还要走那个流程，就是我就穿着婚纱，然后再走下去，还互互换那个戒指，然后莫名其妙，<笑>对，然后还亲了，然后我们还要就是从一个地方到另外一个地方，所以要搭车嘛，嗯、我记得我坐他后面、嗯，他已经在就是他在我面前哦，就是呃。发简讯给他当时女朋友说：“你就不能等一下吗？你知道我坐在后面还……<笑>你要看他发给他的新的女朋友。”对，我在这里我要说，我觉得他很得很勇敢。嗯，也不是每一个女生就是还可以这样，经历。对，那还可以这样，就是哎、欸，婚礼还需要照办，还是可以很理智的说。我策划那么久，他是我的 dream wedding 哎、欸。OK， 这样你的、嗯、你们在一起为什么会吵架？他可能没有没有责任感吧、嗯，然后他也很爱玩。我觉得有这跟他吵比较凶的是，因为啊、嗯，他那时候开的店，然后里面有一个女生，然后穿、嗯、就是很绿茶婊的那种。有段时间，我很多朋友来问我说：“哎、欸，你们是分手了吗？”然后他跟那个绿茶婊在一起啊？我说：“没有啊，我们还在一起啊。”然后那时候就开始有点哎，有点问题哦。那我就问他，我说：“哎，你是不是跟那个绿茶婊呃走得太近了、嗯？”他说：“没有，我们就是纯工作上的利益。”然后有一次呃，有一次我跟我的我们那个共同好朋友去看电影，嗯、然后我那个好朋友的朋友就传简讯跟我说，呃，跟他说。哎、欸，你叫你，你是不是跟 Kelly 在一起？你们快点下来，因为那个，因为他在我男朋友的店，然后就看到他跟那个女的就很近，然后就抱在一起之类的。No. 然后我就说 OK， 然后我就快点冲下去。OK， 然后<笑>他就是那种我想要变成要要抓，对啊，然后然后我就走上去，我一看是那个女的，就是这是我男友，那女的就是在那边啊。<笑>这样子有点像，<笑>然后女的看到我，她就装疯卖傻，她的眼神就啊 ，Kelly 来了 ，Kelly 你陪我喝酒 ，Kelly。她是假装自己醉了吗？对，她就一直这样子，然后我我这样，我就很想一拳打下去了。还好我的好朋友在那边，不要冲动，不要冲动，不要冲动。然后直到有一天她喝醉酒来到我家，然后她的电话开始响，我就看到那个女生的简讯，就是那个绿茶婊的简讯，绿茶婊来了，而且那个绿茶婊的简讯是说。
。啊，哎，你你到家了吗，傻瓜？这这个、啊、傻瓜，这我说这个也太暧昧了吧？然后我就我就有点发疯，那我们就吵了一架。然后那天他还把我推向那个我家有个橱壁咚啊。<笑>不是不是没有这么浪漫，然后、就是、<笑>不是浪漫的走向，到这里是吵架，真的误会了。我们吵架还把我推到那个橱上面，然后整个砰，然后那个玻璃就像我的心一样碎在地上。但是我觉得那时候我还原谅了他，然后他我的那个底线，是他跟我们的那个好朋友的妹妹开始传简讯，那个女的，譬如说叫小丽好了，嗯。我说小丽，我说你不要跟我讲，那是我的好朋友的妹妹<笑>小丽哦。他就说是，我说 ，This is a line you cross it, you find a new line to cross, dude。所以你觉得那个他的责任感跟他比较爱玩还能接受，就是这个是接受接受不了的啦，对吧？我觉得我在感情里我什么都可以接受，但是我以前年轻的时候犯的错，嗯、现在当姐姐了，你没有到我的标准就滚蛋吧，弟弟。到你的故事了、哎嗯。我第一个前任，他去，他他劈腿的时候，他跟我讲 ，I cheat on you because of your age。不是，然后他还他还他还说，我劈腿，我没有错，是你自己没有保护你自己的感情。啊，神经病吧，这个人。啊、第二个前任，我们在一起第二天，他去了我，我这个第三个他就哇，就是后面我才发现他是一个很变态、神经变态的人、嗯。我觉得比较是因为他的那个他的安全感、啊，他就是自己对自己没有安全感。我在新加坡的时候啊，他会无缘无故的查我店的 C C D D 这些东西。有一天我进去我店，我拿我的那个啊打撞球的那个那个棍那个 stick 那个 bull stick。我要出门，他会问我，你去打撞球跟谁？还是我去你？好恐怖！我觉得就是刚刚好那个时间，他会看到我的 C C D D。就比如说我回我回去对，看 Netflix， 他就是他就是他的 Netflix。因为我在跟我朋友啊讲话的时候，我们在玩那个啊粘土啊 clay， 我们在做，他突然会发我那种信息 ，If you cheat on me, I bye bye 啊，我那边我就发那个 bubble 给他，<笑>你看我在做什么？我在雕一个龙出来，你知道吗？<笑>你还就是我从来不了解为什么。你会这么没有对，这么 insecure 没有安全感。最近两个月前，我才跟我一个朋友讲话，我才发现到其实他全部这些东西嘛，他都在 project 我，因为他自己出轨了，嗯、他在 project 我、嗯。他自己怕。所以后来你朋友跟你说了什么？我们刚刚认识的时候，我有一个啊，就是一个好啊，那闺蜜这样也不，就是一个 close friend， 对，她是女性来的，他们两个都见面都有讲话，就是在我面前假装好像。很好。两个月前，我刚发现，其实我的前任发去偷偷发信息给我朋友，跟他说，我没有嫉妒你还是什么啊，我希望你可以不要跟 Keep 联络了。他约我朋友出去啊，逛街还是喝酒，就是他们在路边的时候，有那种车走过的嘛，我的前任把他推给车窗。然后把他给推给车窗了过后，对吗？拿他的电话打给他们其中一个朋友下来接他，然后把我的朋友丢进那个那个驾驶的车里面，然后把我的号码从我朋友电话里面删掉。然后他在聊天的时候讲了像 I know you're hospitalized 啊、uh, ，Do you tell Keith anything？ 他威胁他不要让他告诉你。对，然后我朋友回答，我已经很多月没有跟 Keith 讲话了。我朋友就是我朋友，还很很很善心跟他说、嗯：“我把你做的东西当成是一个意外。”我的前任发 ：“No, I want that you gone for good. I hate the idea of losing someone.” Oh my god！ 好变态，超变态，有点问题。那那你未来还会 prefer 要谈什么大的？就是大一两岁你就 OK， 一两岁 OK 啊？你跟我讲，现在一个三十二岁的出现也好嘛？姐姐好，姐姐棒，姐姐让我没烦恼，姐姐是个小野猫嘛，对吗？<笑>我觉得看缘分吧看分，对啊，因为你看啊，就是譬如他讲的年纪比较大的，可能心智很幼稚，嗯、然后可能也还没好。然后像可能他年纪比较小，但是就很像好像老人这样，<笑>所以我觉得年年纪是一个好像没有很有，主要只是个改来，对，是个改来，但是我觉得还是要看心智吧。欸、可是你可以接受最小你最多是多少岁？嗯、我一直放在八岁里面。这你呢？你还会现在你 prefer 的是比大还是比小？就是真的要选的话，比我大。哎、欸，比大多少？要大很多吗？要看有多帅。如果哎<笑>、欸，但但如果你要超肥的话，我可以哦、喔。非常肥，五十五。你要超肥没有、啊？我还是觉得，只要
，他可以照顾我就好，不管。哦，所以你现在是想要被照顾？如果他一直管你呢？没关系啊，我觉得你们两个好合适哦、喔。突然，哎、欸，请问啊，那我先走了。很喜欢。如果你们觉得要经营好一个姐弟恋，你们有什么建议吗？要给大家？我觉得要有耐心。对弟弟的话，对，要要你要给他什么方面？时间空间。成长。如果你是你要，你如果你是姐姐，你想要弟弟、啊、好；如果你是弟弟，你要姐姐叫不要啊，不要被伤害。要不然你这样拿把他拿把你拿来赚，那是你自己个人的经验，你自己找自己找不好。Kelly 姐姐的，我觉得就是你的心态要就是调整好，就是如果你你，而且你要，我觉得不管是弟弟还是姐姐，你都要很了解自己想要干嘛。所以如果你是姐姐，你很愿意照顾人的话，我觉得姐弟恋就给他空间嘛。OK， 所以我觉得这个姐弟恋在我听起来跟年龄好像没有太大关系，因为也会有很奇怪的姐姐，也会有很奇怪的弟弟。对啊，所以应该是还是跟心智年龄的成熟度比较有关系。对对对，所以只要找到可以相互尊重的就 OK 了。好，喜欢我们视频的话，记得点赞、订阅、分享，拜拜。拜拜